Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel Beauty Blogger Anika. I hope everyone is doing good. So, on a thin poor apparati, not on video needs only a slam, a rascal shampoo no block to judge a taxi, a kindergarten school review. Amara Choto Kazina brother O a school lepore, thy Aske Oro school tami dekte ashi, out of Papla make to block corene. So please video to skip na kore shampoo noti dekte thakun abong enjoy korte thakun asha korte aaj kare blog ti apna dar shakalar kache kubi bhalo lagbe. Aar jodi bhalo lagte thake ta hola choto kore ekte like comments and subscribe kore. Amare choto channel tike support korte kintu bhul banna. আর এখানে পাশাপাশি দুইটা প্রতিষ্ঠানে একসাথে অবস্থিত একটি হচ্ছে কুমিল্লা ল কলেজ বা আইন কলেজ আর অপরটি হচ্ছে আরআর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সো এই প্রতিষ্ঠানের লোকেশন হচ্ছে কুমিল্লা কান্দিরপাড়ার নচুরুল এভিনিউ রোড আর এই প্রাইভেট স্কুলটি প্লে থেকে ক্লাস 4 পর্যন্ত এটি একটি ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুল so, as a shampoo block to today, I am shaking the garden school at a classroom at a review the cabo. Our Pashapashi Kumila local jet a kitchen putti shankranto details alozona corbo at video shashe taxamra kotai kutte kalam at kiki straight food kalam. প্রতিটা ক্লাসরুমে টিচার এবং স্টুডেন্টস তারা সুন্দর করে সাজানো আর প্রতিটা ক্লাসে ক্লাস পার্টি ডেকোরেশন করা ভিডিওটা আমি অনেক বছর আগে শুট করি ব্যস্ততার কারণে ভিডিওটি পাবলিশ করা হয় নাই এখন 2024 সাল আর কিছুদিন আগে আমার রেজাল্ট পাবলিশ হয় আমি বিএসএস গ্রুপ থেকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে আমি আমার ডিগ্রি কমপ্লিট করি আর এখন আমি কি ল পড়ব নাকি মাস্টার্স ভর্তি হব সেটা নিয়ে কনফিউশনে আছি আমি আবার পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করছি সেভেন সেমিস্টারে আছি আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি তবে ল পড়ার আমার অনেক ইচ্ছা এবং স্বপ্ন So, viewers, so cholo na LLB ba law shampurke kichhu bistari to details sa jane na waja ke LLB ar purno rupa hote bachelor of law. Ar Bangladesh law college admission award jono aposhoi degree othoba honors complete korte hobe ar point thakte hobe second division or thato two point five zero upore thakte hobe na hoy admission ar jono apply korar jayna. আর বাংলাদেশে এলএলবি কোর্সটি 4 বছরের হয়ে থাকে তবে কিছু কিছু কলেজে 3 বছরেরও সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তবে সেটা শর্ত সাপেক্ষ আর সেই শর্তটি হলো ডিগ্রি অথবা অনার্স সাবজেক্ট হিসেবে ল থাকতে হবে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সেরকম আইন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সাবজেক্ট থাকতে হবে তাহলে 4 বছরের কোর্সটি 3 বছরে করা সম্ভব হয় আর এই এলএলবি কোর্সে অনেক রকমের সাবজেক্ট থাকে আর সেই সাবজেক্টের নামগুলো হলো কন্ট্রাক্ট ল ক্রিমিনাল ল সিভিল ল প্রপার্টি ল কর্পোরেট ল কনস্টিটিউশনাল ল ফ্যামিলি ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল ইত্যাদি 
আর এই এল এল বিতে বিভিন্ন রাইট অ্যান্ড এক্সাম অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশনে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে হয় ইন্টার্নশিপ অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংও করতে হয় সো যারা ভাবছো যে বাসায় বসে বসে পরে পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ফেলবে এটা একদমই না তোমাকে অবশ্যই ইন্টার্নশিপ আর প্র্যাকটিক্যাল করতেই হবে আর এই এল এল পি পাস করার পর বাংলাদেশে বারো কাউন্সিল এক্সাম অবশ্যই পাস করতে হবে তা না হলে তুমি একজন লয়ার হতে পারবে না আর এল এল পি কমপ্লিট করার পর মাস্টার্স অফ ল বা এল এল এম করার জন্য দেশের বাহিরে চলে যেতে হবে কারণ বাংলাদেশে এল এল এম এর কোনো প্রতিষ্ঠান নাই আর এই এল এল পি কমপ্লিট করে তুমি একজন ভালো লয়ার অ্যাডভাইজার কর্পোরেট কাউন্সিল হতে পারবে আর এল এল এম কমপ্লিট করে তুমি একজন ভালো জাজ এবং রিসার্চারও হতে পারবে সো ইটস হ্যাভ এ ব্রাইট ফিউচার বাট ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড আর আমি যেহেতু এই মুহূর্তে আমার গ্রাজুয়েশান কমপ্লিট করেছি আর আমি অলরেডি জেনারেল লাইন এবং টেকনিক্যাল লাইনে অলরেডি স্টাডি করছি তাই আপাতত এই মুহূর্তে আমি এল এল পি করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি না আগে আমার সম্পূর্ণ গ্রাজুয়েশান কমপ্লিট হোক কেননা মাস্টার্সে ভর্তি হওয়া থাকাকালীন সময় এল এল পি করা যায় না একসাথে দুইটা কমপ্লিট করা যায় না অনেকের মাঝে এসব ভুল ধারণা থাকে যে যারা লয়ার বা এল এল পি করেছে তারা সব সময় মিথ্যা কথা বলে আসলে এটা একদমই না নেয় বিচার করার জন্য এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তোমাকে অবশ্যই জ্ঞান চর্চা করতে হবে এবং তোমাকে অলওয়েজ সত্যের পথেই থাকতে হবে সত্যের মধ্যে তোমার বিজয় মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা কথা বলে তুমি কখনোই সাফলতা অর্জন করতে পারবে না বরং সেটাই হবে তোমার প্রচণ্ড ব্যর্থতা সো গাইস স্কুলে সারাদিনে ঘুরাঘুরি শেষে এখন আমরা একটি রেস্টুরেন্টে চলে আসি ফুচকা খাওয়ার জন্য তো আমি ঝাল ফুচকা আর দই ফুচকা অর্ডার করি আর সাথে ড্রিঙ্কস হিসেবে লাচ্ছে ছিল রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশনগুলো খুবই সুন্দর ছিল আর একদম নিরিবিলি পরিবেশে ছিল এটি কান্দির পারেই অবস্থিত আর এস অল এস ফুচকা ছাড়া তো আমার চলেই না ঘর থেকে বের হলে সব সময় আমার স্ট্রেট ফুড হিসেবে ফুচকা লাগিয়ে লাগে হয় পানিপুরি না হয় ভেলপুরি ঝালমুড়ি ফুচকা এগুলো আমার সব থেকে বেশি ফেভারেট আর ড্রিঙ্কস হিসেবে কোল্ড কফি আর লাচি এগুলো সব সময় থাকে দইটা একটু টক মিষ্টি ছিল আর ইটস টেস্ট লাইক ওয়াও আমি আবার বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করি না তাই ঝাল ফুচকাতেও বলে দে যেন ঝালটা কম করে দেয় আমার ইনস্টিটিউটের ক্লাসে শেষে এখানে ঘুরতে চলে আসি তাই অ্যাপ্রন পড়া আর এই স্টুডেন্ট লাইফে চিল আউট হ্যাং আউটও করার এই মুহূর্তগুলি সবচেয়ে বেশি মেমোরেবল একসময় এই সব কিছুই স্মৃতি হয়ে থাকবে ভালো স্মৃতি হিসেবে আমার পাশে আমার মামানি বসা ছিল আর এই পুরো ট্রিটটাই আমাকে আমার মামানি দিয়েছে আর আমি আমার মামানিকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমরা একদমই বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো আর আমার মামানিও আমাকে অনেক আদর করে আই জাস্ট মিস দ্য মেমোরেবল টাইম দ্যাট আই স্পেন্ড ইন মাই পাস্ট অ্যান্ড আই উইশ দ্যাট আই ক্যান গো ব্যাক অ্যান্ড এনজয় দ্য মোমেন্ট অ্যাগেন সো ফুচকা খাবার শেষে আমরা লাচি অর্ডার করি এ তো আমাদের লাচি এসে পড়েছে আর লাচিটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছে অনেক টেস্টি ছিল সো লেটস এনজয় দ্য ফুড সো আজকের ব্লগটি এতটুকু পর্যন্ত ছিল আশা করছি আপনাদের সকলের কাছে খুবই ভালো লেগেছে 
सो सबा भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज देखा हो नेक्स्ट को नेक्स्ट ब्लगे